ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫൈലം നെമറ്റോഡ എന്ന വിരകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസിൽ നിന്നും നിമറ്റോഡ എന്ന വിര വിഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അല്പം കൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വളർച്ചയിൽ അതിൻ്റെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ തുടങ്ങിയവയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ധാരാളം വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന വിരകളാണ് നെമറ്റോഡ് വിരകൾ അപ്പോൾ പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്തസിൽ നമ്മൾ പരന്ന വിരകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ നെമറ്റോഡയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉരുണ്ട വിരകളാണ് അപ്പോൾ നെമറ്റോഡ് വേമുകൾ ഉരുണ്ട വിരകളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഫൈലം നെമറ്റോഡ എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈലത്തിൻ്റെ ജനറലായിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനും മാത്രമാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഫൈലം നിമറ്റോഡ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈലം നിമറ്റോഡ ആർ അൺസെഗ്മെൻറ്റഡ് വേമിഫോം ആനിമൽസ് വിത്ത് ആൻറ്റീരിയർ ലാറ്ററൽ കീമോസെൻസറി ഓർഗൻസ് ഓർ ആംഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് എ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് ബ്ലാസ്റ്റോസീൽ ഓർ സ്യൂഡോസീലോ ഡോർസൽ ആൻഡ് വെൻട്രൽ നർക്കോട്സ് ഇൻ എപ്പിഡെർമിസ് and the excretory system of renate cells or tubules what is nematoda endu chodichal namak ithrayum karyangal eduthanam unsegmented aan adayathu sharirathine pratheegichu kashnangal allekil segments onnum illatha jeevigal aan adayathu urunda viragal aan nematoda veru vermiform worm pole adayathu viragal pole irikkunnathu ഇനി ആൻറ്റീരിയർ ലാറ്ററൽ കീമോസെൻസറി ഓർഗൻസ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് തലയുടെ ഭാഗത്ത് കെമിക്കലുകൾ അതായത് രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള അവയവങ്ങളുണ്ട് ആ അവയവങ്ങളെ ആംഫിറ്റ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആംഫിറ്റുകളാണ് അതിൻ്റെ കീമോസെൻസറി ഓർഗൻസ് വിത്ത് എ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് ബ്ലാസ്റ്റോസിയം അതായത് എക്ടോഡോമിനും എൻഡോഡേമിനും ഇടയിലായിട്ട് അറകൾ കാണും ഈ അറകളെ ബ്ലാസ്റ്റോസീൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോ സീലോമുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡോർസൽ ആൻഡ് വെൻട്രൽ നെർക്കോഡ്സ് ഇൻ എപ്പിഡെർമിസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് റെനറ്റെ സെൽസ് ഓർ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഇവിടെ ഡോർസൽ നെർക്കോഡുകളും വെൻട്രൽ നെർക്കോഡുകളും ഉണ്ട് പിന്നീട് എസ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം എൻ എസ് പോലെയുള്ള എസ്ക്രീഷൻ നടത്താനായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക അവയവങ്ങളുണ്ട് പിന്നീട് റെനറ്റെ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് ചില നെമറ്റോഡുകളിൽ എസ്ക്രീഷൻ നടത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം കോശങ്ങളുണ്ട് ഈ കോശങ്ങളെ റെനറ്റെ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ്യൂളുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പരിശോധിക്കാം ദ ആർ അൺസെഗ്മെൻ്റ് ബൈലാറ്ററലി സിമട്രിക്കൽ elongated and tapering at both ends unsegmented aanu adayathu idinde sharirathe pratheegichu segmented aayittonnum vivajichittilla bilaterally symmetrical namakku madhya bhagathude nammal idine murichal rendu thulliya bhagangal kittum adondana adine bilaterally symmetrical ennu parayunnathu pinnide elongated aanu neelamulla aanu and tapering at both ends അതായത് രണ്ട് അഗ്രഭാഗവും ടേപ്പർ അതായത് കൂർത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്ടോഡേം എൻഡോഡേം ദെൻ മീസോഡേം ഈ എക്ടോഡേമിനും എൻഡോഡേമിനും മീസോഡേമിനും ഇടയിലായിട്ട് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയെ സ്യൂഡോസീൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോസീലോം എന്നറിയപ്പെടും സീലോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ക്യാവിറ്റി എന്നാണ് അർത്ഥം ഫിൽഡ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ സെൽസ് കാർഡ് പാരൻ കെയ്മോ സെൽസ് ഈ സ്യൂഡോസീലോമിൻ്റെ നകത്ത് ധാരാളം കോശങ്ങളുണ്ടാകും ഈ കോശങ്ങളെ പാരൻ കെയ്മോ സെൽസ് ആണ് പറയുക ദെൻ ബോഡി ഈസ് കവേഡ് വിത്ത് തിക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ മൾട്ടി ലെയേഡ് കൊളാറ്റിനസ് സബ്സ്റ്റൻസ് കാർഡ് ക്യൂട്ടിക്കൽ ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് കട്ടിയുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള 
അതായത് അനക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂ ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൾട്ടിലെയർഡ് ഒന്നിലധികം പാളികളുള്ള കൊളാജിനസ് വഴുവഴുപ്പുള്ള പദാർത്ഥം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പുറം ചട്ടയുണ്ട് ഈ ചട്ടയ്ക്ക് ക്യൂട്ടിക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്യൂട്ടിക്കൽ മോൾട്ടർ പീരിയോഡിക്കലി ഇടവേളകളിൽ ഈ ക്യൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കവറി മോൾട്ടി അതായത് ഇത് ഇളകിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പുറം ചട്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റുവാനുള്ള കഴിവ് നിമറ്റോട് വിരകൾക്കുണ്ട് ഈ ക്യൂട്ടിക്കുകളാണ് ഈ നിമറ്റോട് വിരകളെ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലായിട്ട് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രൈനുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു എൻഡോ പാരസൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു എൻഡോ പാരസൈറ്റിക് ലൈഫ് ഇത് പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷനിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷറാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറാണ് ഇത്തരം ക്യൂട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓൺലി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബോഡി വാൾ മസിൽസ് നോ സർക്കുലർ ബോഡി മസിൽസ് മറ്റ് പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ അതായത് നീളത്തിലുള്ള മസിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ പേശികളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് സർക്കുലർ അതായത് ഇങ്ങനെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മസിൽസ് ഒന്നും ഇതിന് ഇല്ല എന്ന് അർത്ഥം അലിമെൻ്ററി കനാൽ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് മൗത്ത് ആൻഡ് ഏനസ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റ് ആണ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൗത്ത് ഉണ്ടാവും ഈ മൗത്തിലൂടെ അത് ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നു ഈ ഭക്ഷണം ദഹിച്ച് ദഹിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളവ അബ്സോർബ് ചെയ്തു അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളവ ഏനസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിസർജന അവയവങ്ങളിലൂടെ അത് പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഉയർന്ന പടിയിലുള്ള ജീവികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അതായത് മൗത്ത് മുതൽ ഏനസ് വരെയുള്ള ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് നെമറ്റോട് വിരകളിൽ കാണാൻ കഴിയും പിന്നീട് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ആണ് കോശങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡൈജഷൻ ഡ്രോസ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഡൈജഷൻ സാധാരണയായിട്ട് കോശത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഡൈജഷൻ നടക്കാറില്ല കാരണം കോശത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷനാണ് നടക്കുക അതായത് ദഹിച്ച ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ സെല്ലർ അതായത് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിലാണ് ഡൈജഷൻ നടത്തുക മൗത്ത് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സിക്സ് ലിപ്സ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ വായുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വായുടെ ഭാഗത്ത് ചുണ്ടുകളുണ്ട് ആറ് ചുണ്ടുകളുണ്ട് ഈ ആറ് ചുണ്ടുകളിൽ കീമോ സെൻസറി ആയിട്ടുള്ള അതായത് രാസപദാർത്ഥങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള സെൻസറി സെല്ലുകളും കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് നീളത്തിലുള്ള മസിലുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സർക്കുലർ മസിലുകളില്ല അലിമെൻ്ററി കനാൽ മൗത്ത് മുതൽ ഏനസ് വരെ നീളുന്നതാണ് മൗത്ത് വായ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആറ് ചുണ്ടുകൾ ലിപ്സുകൾ കാണാൻ കഴിയും ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എൻഡോ പാരസൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദഹിച്ച ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇത് ആഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രക്തം കുടിക്കുന്നവയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു റെസ്പിറേറ്ററിയോ ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ രക്ത ചംക്രണോ വ്യവസ്ഥയോ ഒന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നർത്ഥം കാരണം ഡൈജസ്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫുഡാണ് ഇതിൻ്റെ ആഹാരം എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം വിത്തൗട്ട് നെഫ്രീഡിയ ആൻഡ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻ്റസ് എന്ന പരന്ന വിരകളിൽ വിസർജനം നടത്താനായിട്ട് പ്രത്യേക കോശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ കോശങ്ങളെ നെഫ്രീഡിയകളെന്നോ ഫ്ലെയിം സെല്ലുകളോ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം വിസർജന കോശങ്ങളൊന്നും ഇവിടെയില്ല ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്താണ് മൗത്ത് മുതൽ ഏനസ് വരുന്ന വരെ നീളുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റു കോശങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഇത് എക്സ്ക്രീഷൻ നടത്തും ഡോഴ്സൽ ആൻഡ് വെൻട്രൽ നെർവ് കോഡ്സ് ഇൻ ദ എപ്പിഡാമിസ് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡോഴ്സൽ നെർവ് കോഡുകളും വെൻട്രൽ നെർവ് കോഡുകളും ഇതിൻ്റെ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയും കീമോ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ആർ സ്മോൾ
ഇതിൻ്റെ ചുണ്ടുകളിലുണ്ട് ഈ ചുണ്ടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കീമോസെൻസറി ഓർഗനുകളെ ആംഫിഡ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അപ്പം ആംഫിഡ് പോലെയുള്ള കീമോസെൻസറി ഓർഗൻസ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രതീകതയാണ് വിച്ച് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ ലിപ്സ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം സീലിയ ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ടു ദ എക്സ്റ്റീരിയർ ത്രൂ എ സ്മോൾ പോർ ആൻഡ് ലൈൻഡ് വിത്ത് മോഡിഫൈഡ് നോൺ മൊട്ടൈൽ സീലിയ കാർഡ് സെൻസിലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൗത്തിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ലിപ്സുകളിൽ അതായത് ചുണ്ടുകളിലാണ് ഇത്തരം ആംഫിഡുകൾ കാണപ്പെടുക ആംഫിഡുകളിനോട് ചേർന്ന് ചെറിയ സീലിയുണ്ട് ഈ സീലിയ അതായത് സീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസറി സെൽസാണ് സീലിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻസറി സീലിയയോടെ സീലിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ സെൻസില്ലേ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ സെൻസില്ലയും ആംഫിഡുമാണ് ഇതിൻ്റെ കീമോ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് അതായത് മെയിലും ഫീമെയിലും അതായത് നമ്മൾ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസുകൾ ഹെർമാ ഫ്രോഡക്റ്റുകളായിരുന്നു അതായത് ആണും പെണ്ണും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഒരേ ജീവി ഒരു ഒറ്റ ജീവിയായിട്ടാണ് അത് കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റുകൾ ഒരേ ജീവിയിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും അത്തരം ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ ഹെർമാ ഫ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയാം ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെമറ്റോഡുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഹെർമാ ഫ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പുരോഗതി അതായത് അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറി ആണും പെണ്ണും പ്രത്യേക ജീവിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് നിമറ്റോഡുകൾക്കുള്ളത് അത്തരം രീതിയെ നമ്മൾ ഗോണോ കോറിസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗൊണാഡുകൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളത് അതായത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ജീവികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീവജാലങ്ങളെയാണ് ഗോണോ കോറിസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് സ്പേം സെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അമീബോയിഡ് സ്പേം സെൽസ് ആണ് അമീബോയിഡ് സ്പേം സെൽ പൊതുവെ ഹയർ ഓർഗാനിസത്തിന് സ്പേമുകൾക്ക് അതായത് മൂവ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാക്കുന്നത് തേയിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ ആ ഇവിടെ സ്പേം ടെയിലിന് പോയാലും അമീബോയിഡ് സ്പേം സെൽസ് ആണ് അതായത് ചലിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കാൻ കഴിവുള്ള കോശഭാഗങ്ങളാണെങ്കിലും കോശങ്ങളാണ് അത്തരം സ്പേമുകൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേണലാണ് ആന്തരികമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബീച്ച് സങ്കലനം നടക്കുന്നത് ജനറലി കോംപ്ലെക്സ് ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി പ്രധാനമായിട്ടും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതചക്രം ഇത്തരം നെമറ്റോഡ് വിരകളിൽ കാണാൻ കഴിയും അതായത് ഇത് മുട്ടയിട്ട് വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും ഈ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഒന്നിലധികം ജീവികളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവികളിലൂടെ കടന്ന് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ജീവിത ചക്രം അതായത് പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രീം എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെയുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിളുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ് നിമറ്റോഡ് വിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ഫ്രീ ലിവിങ് ആർ ഫൈറ്റോ പാരസൈറ്റിക് ആർ സൂ പാരസൈറ്റിക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന നെമറ്റോഡ് വിരകളുണ്ട് ഫൈറ്റോ പാരസൈറ്റിക് അതായത് സസ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന നെമറ്റോഡ് വിരകളുണ്ട് സൂ പാരസൈറ്റിക് അതായത് ജന്തുക്കളുടെ ശരീരത്തിനകത്തോ പുറത്തോ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന നെമറ്റോഡ് വിരകളും ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ നെമറ്റോഡ് വിരയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫൈലം നെമറ്റോഡ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ക്ലാസസ് സെറൻഷിയ ഓർ ഫാസ്മിഡ അഡിനഫോറിയ ഓർ എ ഫാസ്മിഡ പ്രധാനമായിട്ടും നിമറ്റോടെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിനെ സെറൻഡിയ അല്ലെങ്കിൽ സെറൻഡിയ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്മിഡ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് അഡിനഫോറിയ ഓർ എ ഫാസ്മിഡ അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് സെറൻഡിയ ഓർ ഫാസ്മിഡ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത്തരം ക്ലാസ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്മിഡ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് വരുന്ന വിരകൾ പലപ്പോഴും ടെറസ്റ്റ്രിയിലായിരിക്കും പാരസൈറ്റിക് ആയിരിക്കും സമർ ഫ്രീ ലിവിങ് ഈ വിരകളെല്ലാം തന്നെ കരയിലാണ് വെള്ളത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം കരയിൽ ജീവിക്കുന്നവയാണ് പാരസൈറ്റിക് ആണ് മറ്റു ജീവികളുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ചിലത് വളരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഫാസ്മിഡകളും ഉണ്ട് പ്രൊസസ് പേയേഡ് ഫാസ്മിഡ് ഇൻ ദ ടെയിൽ റീജിയൻ ഫാസ്മിഡ എന്ന് പറയാൻ പേര് വരാനുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ റീജിയനിൽ വാലിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് ഫാസ്മിഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാരുകൾ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ കാണാൻ കഴിയും എപ്പിഡമി
എക്ടോഡം എൻഡോഡം മീസോഡം എന്നിങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ പാളികളെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പാളി എപ്പിഡെർമിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പിഡെർമിസ് പലപ്പോഴും ഒന്നിലധികം ന്യൂക്ലിയസോട് കൂടിയ ഇതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും എക്സ്ക്രീറ്ററി ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി കനാൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇനി എക്സ്ക്രീഷൻ നടത്താനായിട്ട് വിസർജനം നടത്താനായിട്ട് നെമറ്റോഡ് വിരകളിൽ എക്സ്ക്രീഷറി ഗ്ലാൻഡുകൾ അതായത് വിസർജന അവയവങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പൈല പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻ്റസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നെഫ്രീഡിയോ ഫ്ലെയിംസ് എല്ല പോലെയുള്ള കോശങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വിസർജന അവയവങ്ങൾ ഏനസ് പോലെയുള്ള എക്സ്ക്രീറ്ററി കനാൽസുകൾ കാണാൻ കഴിയും മെയിൻ ഹാവ് ടെസ്റ്റിസ് മെയിൽസിന് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിസ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പാസ്മിഡ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് വരെ ആണ് മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് അഡിനോഫോറിയ ആണ് അപ്പോൾ ഫാസ്മിഡ ക്ലാസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ അസ്കാരിസ് പോലെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത അഡിന ഫോറിയ അല്ലെങ്കിൽ എ ഫാസ്മിഡയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈലം നിമറ്റോഡ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ജനറലായിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദിക്കുക ഇതിനായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യം രണ്ട് മാർക്ക് ചോദ്യമാണ് അതിൻ്റെ വാട്ട് ആർ ദ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫൈലം നിമറ്റോഡ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഒരു മാർക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് മൗത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ വായെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആംഫിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻസറി സെൽസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആംഫിഡ് കീമോ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ആണ് ആംഫിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ നെമറ്റോഡ് വോംസ് നെമറ്റോഡ് വോംസിൽ കാണപ്പെടുന്ന കീമോ സെൻസറി കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ രാസപദാർത്ഥങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രത്യേകം കോശങ്ങളെയാണ് ആംഫിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ആംഫിഡിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന സീലികളെ സെൻസില്ലെ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സെൻസില്ലയും ആംഫിഡും വൺ മാർക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക താങ്ക